o lançamento do livro Antídoto, alcançando a cura e a restauração da alma, vai acontecer às 19 horas do próximo domingo, dia 11 de junho, na Igreja Assembleia de Deus, que fica localizada na rua Teodoro e Gino Brandão, 363, na Vila Graziani. De acordo com o pastor Isaqueu, a obra é direcionada ao público em geral, principalmente para aquelas pessoas que necessitam de uma palavra de conforto. Aqui eu faço uma abordagem sobre as doenças que existem na alma e que consequentemente refletem no corpo físico. Aqui eu falo sobre as áreas da alma que precisa de cura, que é a mente, a vontade e as emoções. Também eu falo aqui né, como é, identificar os sintomas da depressão, como vencer a depressão, como lidar com as pessoas que estão vivenciando um momento é, de crise depressiva. Também falo sobre síndrome do pânico, falo sobre outras ações que ocorrem na alma e que consequentemente reflete no corpo físico. Muitos são os problemas relacionados à mente humana. Todos eles podem ter um direcionamento diferenciado a partir da convivência com Deus. É hoje o mal do século XXI é, basicamente gira em torno de doenças da alma. Né? Nós vivemos hoje aí com toda a estrutura de avanços científicos, né? a internet possibilitou a gente estar mais próximo, mas ao mesmo tempo mais distante, né? porque vivemos muito mais online do que relacionamentos. Na hora de termos relacionamentos, surgem as barreiras, surgem os muros, que é o que? A mágoa, afasta as pessoas, os ressentimentos, a ira, o ódio, tudo isso vai culminando é, na pessoa, enfermidades dos quais, quando ela se dá conta. Então, aqui eu apresento que existe a cura, existe um antídoto. E o antídoto está na palavra de Deus, o antídoto está em a pessoa cultivar uma vida com Deus. Isaqueu escreveu outros seis livros com temas interessantes. Israel, ontem, hoje e amanhã, que retrata fatos relacionados às profecias bíblicas. Os jovens e seus dilemas... Contagem regressiva, também com foco nas profecias divinas, família na graça de Deus, o cristão e a águia, pregando e ensinando sem medo e também atos históricos da Assembleia de Deus de Santo André, São Paulo. A expectativa do escritor é que a mais nova obra, o Antídoto, seja bem aceita pelos amantes da leitura, como foram seus outros trabalhos. Os interessados podem adquirir pela rede social Facebook. Bom, a capa ela foi criada, a arte foi criada pelo Júlio Oliveira, né? que é um rapaz que trabalha muito bem nessa área de criação, de marketing. Então foi ele que desenvolveu aí a capa. Ela pode adquirir através do Facebook, né? Isaqueu Laura Freitas, e então eu vou fazer chegar as mãos delas, ou através do WhatsApp. 359-9909-2993, bastante 9 para memorizar. <risos>